to you by Shri Sai Jewel Palace, Gold, Diamond and Silver, Baswan Gudi, Padmana Bhanagara. If you want to get out of here, you will be able to get out of here. You are Shri Sai Jewel Palace, Natkala Pasar Kalhatira, Baswan Gudi, and Padmana Bhanagara, Bengaluru. Jagado Dharana Maganildu Thili Yuta Jagado ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಪರವಾಗೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಹಾಡ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಏಟ್ ಟು ನೈನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ತುಂಬ ನಾವು ಈ ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದದ ಹೊಸ್ತರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗೋದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಪವರ್ ಕಟ್ಸು ಆವಾಗ ಯು ಪಿ ಎಸ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಓದೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೂ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರು ಏರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಶ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಆವಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮೂರು ಜನನೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಡೋದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡೋದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಆ ಹಾಡು ಕಲಿತಾ ಕಲಿತಾ ಬಹು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದಷ್ಟು ಜೂನಿಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ನನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೊರತಾಗಿ ನನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕಡಿಮೆನೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದು ನನ್ನ ನನಗೂ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂಗೂ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಆಟದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇರ್ತಿತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತನೋ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೋ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೋ ಕರೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತನೋ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಯೂಶ್ವಲ್ ಬಾಲ್ಯ ಅವನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾನು ಸುಮಾರಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾನು ಯು ಕೆ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೋಡು ಅವ್ನು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನೀನು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಬೈದ್ರೆ ನೋಡಮ್ಮ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಒನ್ಗಿಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಯಾ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವನೇ ಅವ್ನ ತಾಯಿ ಥರನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನನ್ನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಂದು ಕೆಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದ್ದರು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆದ್ರಕೋತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಂದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆದರೂ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ನನಗೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ತುಂಬ ಆಳಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಈಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೀಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಈಗ ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ನಾನು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೊಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೋತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ತುಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಕೇಳಿರೋದನ್ನ ಯಾರೋ ಹಾಡಿರೋದನ್ನು ಯಾರನ್ನೋ ಯಾರೋ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ವಿಚಾರನ ನೀವು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನು ಕಲಿತು ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಳಹದಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸರಿಗಮಪ್ಪಾಲಿ ಬೇರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ ಆದರೆ ಸರಿಗಮಪ್ಪಾಲಿ ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟಾದರೂ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಸೀಸನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತುಂಬ ಕಲ್ತಿರೋರು ಬರ್ತಾರೆ ಏನೂ ಕಲ್ತೇ ಇರೋರು ಬರ್ತಾರೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಲ್ತಿರೋರು ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಕಲಿತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಸರೆಗಮಪ್ಪ ನಂಟು ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಈ ಸೀಸನ್ನ ಒಂದರಿಂದ ಅಥವಾ ಎರಡರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸೀಸನ್ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಸೀಸನ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆಗಲೇ ಆ ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ಬಹುತೇಕ ನನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂಥ ಜೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಪಾಠವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರು ನನಗೆ ಅದು ಇದರ ಮಟ್ಟ ಆವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಅದರ ಆಳ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಾನು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ನನಗೆ ಆ ಅದರ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅದರೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಒಂದು ಆರು ಸೀಸನ್ನಷ್ಟು ನಾನು ಮೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ಬಂದಿದೆ ತುಂಬ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾನದಂಡ ಮೊದಲನೇ ಮಾನದಂಡ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡೋದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸಂಗೀತದ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಸಂಗೀತ ಬರಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು 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 ಕ್ರಮ ಇದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳೋದು ಉಂಟು ಟಿ ಆರ್ ಪಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಉಂಟು ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೂ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಾನು ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಜನನ ನಾನು ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇಡೀ ತಂಡ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಂಗೀತದ ಅರಿವು ಕನ್ನಡದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅರಿವು ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿರಬೇಕು ಒಂದೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾನರ್ ನಾನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫೋಕ್ ಹಾಡ್ತಾ
ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಹುದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆರಗು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಂಗೀತದ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಾದ್ಯ ವೃಂದದ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬರು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಥರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆ ಟೀಚರ್ ಅಥವಾ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವರ ಮುಖ ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಗಳು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಲಿಯುವಂಥ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ವಿನ್ನರ್ಸ್ಗಿಂತಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರೋರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಸನ್ನದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅವರನ್ನು ಯುದ್ಧರಂಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ತಪ್ಪುಗಳು ಒಪ್ಪುಗಳು ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ರಿಹರ್ಸಲಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಅನ್ ಅನ್ನೋ ಅನ್ನೋವಂಥ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಹರ್ಸಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಅದನ್ನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಒಂದೇ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಇದು ನಾವು ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ರೀಟೇಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಫ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಫ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ನಾವು ಮೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಾನು ಡಿಬಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಕನ್ನಡದವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಡಿಯೋ ಕಂಪ್ನಿನವರು ಆಡಿಯೋ ಲೇಬಲ್ಸ್ನವರು ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಹಾಡಿದಾಗ ಇವ್ರ ಲೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಮೌಢ್ಯನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಲ್ ಸಿಂಗರ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಫೀಮೇಲ್ ಸಿಂಗರ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥ ನಂದಿತಾ ಅವರು ನಮ್ಮನೇ ಇದ್ದಂಥ ಅರ್ಚನಾ ಉಡುಪ ಅವರು ದಿವ್ಯ ರಾಘವನ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸುಪ್ರಿಯ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ದಿಗ್ಗಜ ಸಿಂಗರ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು ಇದನ್ನು ನಾನು ಮೌಢ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ
ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಗಾಯಕ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ ವಿಷ್ಣು ಈ ಥರದ ವಾಯ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂತು ಸಾಕಷ್ಟು ಫಿಲಮ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ವಾಯ್ಸ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೀರಿಯಲ್ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅಂತ ಹಿ ವಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಸೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಝೀ ಅದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸೀರಿಯಲ್ಲು ಅಂತರ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ಲು ಅದು ಝೀ ವಾಹಿನಿಯ ಮೊದಲನೇ ಸೀರಿಯಲ್ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಝೀ ವಾಹಿನಿಯ ಮೊದಲ ಸೀರಿಯಲ್ ಆ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರೋಲ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಆವಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಅ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏ ನೀನು ಮಾಡ್ತೀನೋ ಆ ಪಾ ಪಾತ್ರನ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ ಏ ಆರ್ ಯು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡು ಇಟ್ಸ್ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ರೋಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ತುಂಬ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ರೋಲು ಆ ರೋಲನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಕಣೋ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ವೀಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಶೂಟಿಂಗು ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂದರು ಸರಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೋದೇ ಅವ್ರು ಋಣ ಇತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆಗ ನಾನು ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಸರ್ ನನ್ನ ನೋಡಿದರು ಟಿ ಎನ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರು ನನ್ನ ನಾನು ಹಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಚಿಕೇತ್ ಪುರೋಹಿತ್ ರೋಲನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸುಚೇತನ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು ನಚಿಕೇತ್ ಪುರೋಹಿತ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ನಚಿಕೇತ್ ಪುರೋಹಿತ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರೋದು ಉಂಟು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಸುಚೇತನ್ ಅಂತ ಸಾರಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಸುಚೇತನ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಚಿಕೇತ್ ಪುರೋಹಿತ್ ಅವರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹಾಕಿರೋದು ಉಂಟು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನನಗೆ ಫೇಮ್ ಕೊಡ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಗೌರಿ ಮದುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅನುರಾಗ ಸಂಗಮ ಅಂತ ಉದಯ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರಲೇಖ ಅಂತ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಸೂಪರ್ ಕಾಪಿನೆಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬಂದಂಥ ಸೀರಿಯಲ್ ಅದು ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ರಾಧಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಕ ಕಡೆಯ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಂದು ನಾಗಿಣಿ ನಾಗಿಣಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೀರಿಯಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದರೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಸಮಹೌ ನಾನು ಐ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಅ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್ ನಾನು ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಅದೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ